Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo eu ajudo você a confeccionar esse tapete retangular com sobras de fio. O meu tapete tem 42 cm de largura, 70 de comprimento e eu utilizei sobras de fio barroco Max Color número 6 da Círculo. Nesses retângulos menores eu utilizei somente 10 gramas, nesse aqui da lateral que é um pouquinho maior foram 15 gramas de fio. E nesse da ponta que eu utilizei um pouco mais foram apenas 20 gramas de fio. Eu utilizei sobras de fio barroco Max Color número 6, mas dá para fazer com qualquer tipo de fio e nem precisa ser sobra, dá para fazer um tapete bonito aí ao gosto do cliente. Utilizei também agulha para crochê 3,5 mm, essa aqui é a Círculo Soft, utilizei tesoura e agulha de tapeceiro para cortes e acabamentos. Na descrição do vídeo eu vou deixar a lista completa de materiais e vou deixar também a sequência de cores que eu utilizei. Eu tenho certeza que muitos de vocês vão querer fazer exatamente igual. Eu vou deixar também a marcação de início de cada uma das carreiras, das trocas de cores, arremate, como fazer o seu tapete perfeito e com o tamanho que você precisa. Porque eu fiz com essa medida, mas eu ensino você a fazer uma passadeira, um jogo de cozinha, dá para fazer o tapete quadrado. Então é só seguir o vídeo que tem todas as dicas ou clicando que abre também os capítulos para você ir direto na parte que você precisa aprender. Eu espero que você goste do vídeo, se gostar se inscreva aqui no canal, se você já é inscrito, já é seguidor do blog do crochê, então ative também as notificações para receber as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! Vou começar o trabalho posicionando o fio no dedo e deixando uma sobra suficiente para fazer o arremate. Vou introduzir a agulha debaixo do fio e vou girar a ponta da agulha no sentido horário para formar uma laçada. Vou segurar essa laçada e vou buscar o fio e passando na laçada já temos a primeira corrente sem precisar fazer nó. Agora eu vou completar um total de seis correntes. Duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Essa quantidade de corrente já vai formar o primeiro bloco. Vou laçar o fio na agulha e vou contar da primeira corrente. Vou pular duas. Uma, duas, vou na terceira corrente e vou fazer ponto alto. Aqui, tanto faz você pegar só um fio, pegar só o fio de trás. Eu gosto de pegar o fio do avesso, assim, olha. Os dois fios da corrente ficam na frente. Então, uma, duas, na terceira corrente, vou fazer ponto alto. As correntes que eu pulei, olha, já forma também um ponto alto. Vou laçar o fio na agulha, vou na próxima corrente e vou fazer ponto alto também. Lacei o fio na agulha, vou na última corrente também, olha, pegando os dois fios da frente e deixando na frente, utilizando só o do avesso para fazer o ponto alto. E forma aqui então o primeiro bloco com quatro pontos altos, um formado por correntes mais três pontos altos. Agora eu vou começar a segunda carreira de blocos também do mesmo jeito com seis correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Temos as seis correntes, vou laçar o fio na agulha, do mesmo jeito vou pular uma, duas, vou na terceira corrente, sempre contando da primeira, assim facilita para você não ter que pular algumas e saber se fez a quantidade certa de corrente, tá? Então vou pular uma, duas, na terceira corrente, vou fazer ponto alto. Um ponto alto, lacei o fio na agulha, vou na penúltima corrente... E faço ponto alto também. Lacei o fio na agulha, a última corrente que ficou sobrando, vou fazer ponto alto também. Agora, atenção para que essa primeira carreira fique certa. Veja aqui, parece que vai dar tudo errado aqui, né? Temos dois blocos, mas eu vou girar o primeiro bloco desse jeito. E vou prender, olha, pegando o último ponto como alça. Esse é o ponto formado por correntes. Vou devolver ele aqui na mesma posição que estava para você entender. Terminei de fazer o último ponto alto, vou pegar... Esse que está do lado esquerdo, vou girar, vou pegar o último ponto como alça, introduzindo a agulha dentro desse ponto e vou fazer um ponto baixo. Assim eu já emendei esses dois blocos, olha, para formar aqui a lateral do trabalho. Após o ponto baixo, vou fazer duas correntes para formar um ponto alto. Se você tiver costume, pode fazer três, mas eu não aconselho, porque senão fica muito aberto esse espaço. Fiz ponto baixo e duas correntes. Vou laçar o fio na agulha, e esse mesmo ponto que eu já utilizei como alça, eu vou fazer mais três pontos altos aqui, olha, pegando o ponto alto como alça. 
Nesse modo aqui, vão sobrar somente três pontos altos no bloco. Um eu estou utilizando como alça, então fiz um ponto alto, pegando dentro do espaço do ponto alto. Dois, três. E assim eu já formei o segundo bloco dessa carreira. Veja que o primeiro bloco que tinha quatro pontos altos, eu utilizei um como alça, sobraram três pontos e assim eu completo a segunda carreira. Talvez você não tenha percebido, mas isso já forma o canto do tapete, olha, formado por um bloco. Na segunda carreira temos dois blocos. Esse é o crochê de canto a canto, né, o C2C, então nós vamos trabalhar de um canto a outro. Esse é o bloquinho do canto, na segunda carreira nós temos dois blocos. Para começar a próxima carreira, eu faço também seis correntes. Sempre que eu precisar aumentar o trabalho, eu começo fazendo seis correntes. Então, uma, duas, três... 4, 5, 6 correntes. Vou laçar o fio na agulha, vou pular a primeira e a segunda, vou na terceira e vou fazer ponto alto. Assim fica fácil memorizar. Sempre começar o ponto alto na terceira corrente das seis que foram feitas aqui no canto. Um ponto alto, vou completar então nas outras correntes também. Completei novamente, olha, o bloco com quatro pontos altos, sendo um formado por correntes. E toda vez eu preciso pegar o trabalho aqui na mão esquerda e virar, para depois prender com ponto baixo. Sempre fazer esse mesmo movimento, para depois prender com ponto baixo, olha, pegando o último dos quatro pontos altos como alça. Vou prender com ponto baixo e assim eu já formo o bloco na lateral e já fico na posição correta de continuar fazendo a carreira. Veja que agora nessa lateral nós temos três blocos. Após prender com ponto baixo, vou fazer duas correntes. Uma, duas, para completar a altura do ponto alto. Vou laçar o fio na agulha. Nesse mesmo lugar que eu prendi com ponto baixo, vou fazer mais três pontos altos. É sempre a mesma coisa. Só vai aumentando a quantidade de carreiras. Um. Dois. Três. Então, olha, contando com o ponto alto formado por ponto baixo mais correntes, nós temos aqui o bloco com quatro pontos. Só lembrar que toda vez um desses pontos vai servir como alça, então, na verdade, vão sobrar três pontos em cada bloco. Após fazer aqui os três pontos altos pegando o ponto alto como alça, eu vou no último ponto desse bloco que nós temos logo à frente, e utilizando ele como alça também, vou prender com ponto baixo. Após prender com ponto baixo, vou fazer duas correntes, uma... Duas, para completar a altura de um ponto alto, vou laçar o fio na agulha. Pegando esse mesmo ponto como alça, vou completar o bloco fazendo mais três pontos altos. Então, um, dois, três. Fiz os três pontos altos e veja que agora o trabalho na terceira carreira, nós já temos três blocos aqui formando a lateral, né, o canto do trabalho, olha. Formando aqui uma lateral e a outra também com três blocos. Vou começar a quarta carreira e só para você memorizar. Aqui, olha, eu estou crescendo as duas laterais do trabalho. Então, sempre que nós estamos aumentando para atingir largura ou comprimento, o bloco começa sempre com seis correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Eu não quero o tapete só dessa largura ou só nesse comprimento. Então, eu preciso começar assim com seis correntes. Vou laçar o fio na agulha. Contando aqui da primeira corrente, uma, duas, vou na terceira e vou fazer ponto alto. Assim ficam sobrando duas para os próximos pontos. Um ponto alto, nas outras duas correntes também, vou fazer ponto alto. Dois. Três. E assim, olha, com as correntes temos o bloco com quatro pontos altos. E aqui está o trabalho. Ah, alguém pode ficar em dúvida se eu tenho que girar assim nesse sentido de baixo para cima ou de cima para baixo. Você pode girar ao contrário também, olha só, está segurando assim. É sempre girar o trabalho que está na mão esquerda, pode ser desse jeito aqui também. E prender com o ponto baixo, pegando o último ponto como alça dos quatro que nós temos aqui nesse bloco. Então, nessa lateral nós já temos quatro blocos, agora eu preciso seguir, olha com essa escadinha aqui, até formar o bloco da próxima lateral também. E aqui a repetição da carreira anterior. Veja que após prender com ponto baixo, vou fazer duas correntes, vou laçar o fio na agulha, pegando esse último ponto como alça, vou fazer mais três pontos altos. Um. Dois. 
3. Vou prender com ponto baixo no último ponto do bloco que nós temos logo à frente. E vou fazer do mesmo jeito, vou completar um bloco aqui, olha, nesse espaço, né, que nós temos do bloco logo à frente. Então, após prender com ponto baixo, faço duas correntes para dar a altura do ponto alto. E faço mais três pontos altos pegando o mesmo ponto como base aqui, como alça, para servir de base para fazer esses pontos. Um. Dois. Três. Vou prender com ponto baixo no último ponto que nós temos do bloco logo à frente. Aqui, olha, pegando o último ponto desse bloco, faço ponto baixo e vou completar agora o bloco aqui no comprimento para formar quatro blocos como nós temos aqui nessa lateral. Então, vou fazer uma, duas correntes, vou laçar o fio na agulha, pegando esse último ponto como alça, vou fazer mais três pontos altos. Um, dois... Três pontos altos e quatro pontos, então, formado aqui por corrente. Nós temos aqui um total de quatro blocos na lateral da quarta carreira. E veja que as laterais do trabalho já vai crescendo. Tanto um lado como o outro cresce igualmente, porque nós estamos sempre começando com seis correntes nas duas pontas do trabalho. Então, essa é a forma de fazer até atingir a largura ou atingir o comprimento. Então, só conferindo, na quarta carreira nós temos um total de quatro blocos nas laterais. Aqui, se você contar na parte de cima também, temos quatro blocos. E eu vou fazer até atingir um total de nove carreiras, ou seja, nove blocos em cada uma das laterais com essa cor amarela. A forma de fazer é sempre do mesmo jeito. Cheguei no canto do trabalho, vou fazer seis correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou laçar o fio na agulha. Vou contar uma, duas, na terceira corrente eu faço o primeiro ponto alto. Depois eu completo o ponto alto nas outras duas correntes que eu pulei aqui do início. Então, um ponto alto e nas outras duas correntes também vou fazer ponto alto. Só lembrando que você pode sim fazer o ponto alto pegando a laçada de cima se você achar mais fácil. Dois. Três. Temos aqui o bloco, então é só girar o trabalho que está na mão. E prender com ponto baixo no último ponto dos quatro que nós temos aqui formando o bloco. Assim não tem erro, todas as carreiras começam e terminam do mesmo jeito. Eu vou fazer até completar um total de nove carreiras. Agora eu já tenho cinco nessa lateral, mas eu vou subir em direção à próxima lateral para fazer o bloco de lá também. Só para não esquecer, olha, estou chegando aqui no final da quinta carreira, uma, duas, três, quatro, cinco, né? Estou chegando aqui no final, veja que eu vou prender no último ponto alto. E para ficar igual, eu preciso fazer o último bloco aqui também. Após prender com ponto baixo, faço duas correntes. Não se esqueça desse detalhe para não virar e voltar aqui, tá? Por enquanto. Temos duas correntes. Vou completar o bloco com mais três pontos altos pegando o último ponto como alça. Também é exatamente igual no final de cada uma das carreiras. Assim, olha, cresce os dois lados aqui do trabalho, cresce as duas laterais, tá? Então agora eu vou completar aqui um total de nove carreiras. Já estou completando a nona carreira. Esse bloco aqui, olha, eu vou prender com ponto baixo pegando o último ponto como alça. Vou fazer ponto baixo. Eu vou ensinar aqui um truque para você memorizar para saber se precisa começar a próxima com seis correntes ou não. Então, veja que eu vou prender com ponto baixo. Toda vez que prender com ponto baixo, significa que eu preciso fazer duas correntes. Então, uma, duas, tá? para fazer aqui a altura do ponto alto. Vou laçar o fio na agulha e vou completar esse bloco com mais três pontos altos. Então, o truque é, toda vez que prender o bloco com ponto baixo, faça duas correntes e completa o bloco com mais três pontos altos. Assim, você não vai errar nunca. Quando chegar... Na hora de diminuir, que não prender com ponto baixo, eu vou mostrar para você e lembrar que eu não estou prendendo com ponto baixo. E aí você vai lembrar desse truque aqui. Veja que eu fiz aqui o último bloco, então, na parte de cima. E as duas laterais aqui na nona carreira tem um total de nove blocos. Para fazer uma passadeira, um tapete menor, uma capa para almofada, a forma de fazer é sempre do mesmo jeito. Veja que as duas laterais crescem de forma iguais, então é só você seguir trabalhando até que as laterais fiquem com a largura que você precisa fazer. Ah, quero o meu tapete com 50 centímetros. Vá fazendo essas carreiras até que essas laterais fiquem com 50 centímetros. As duas vão ficar com 50 centímetros. E mais à frente aqui no trabalho eu vou ensinar para você como parar de aumentar uma lateral e depois trabalhar só no comprimento. E aí você pode completar 
o comprimento 2 metros, 3 metros, 1 um metro e meio, o importante é que nessa primeira fase as laterais fiquem com a largura. Uma capa de almofada, 45 centímetros, então você vai trabalhar as carreiras, as duas laterais vão ficar com 45 centímetros. E mais na frente do trabalho eu vou mostrar então como diminuir, tá? Mas qualquer coisa é só você clicar aqui no vídeo, clica na barra de avanço que tem aí diminuição, tem todas as carreiras para você aproveitar e aprender cada um dos truques aqui para fazer esse trabalho. Temos um total de nove carreiras prontas e se você quiser continuar fazendo o seu trabalho com a mesma cor, é só seguir repetindo, mas agora eu vou ensinar para você como fazer a troca, olha, para trabalhar a próxima etapa com a cor diferente. A troca no ponto alto é feita sempre no último ponto do bloco, por exemplo, temos aqui um bloco com quatro pontos altos e preciso fazer a troca, então é sempre no último ponto. Quando for manter a largura do trabalho ou comprimento, a troca é feita no ponto baixo, e aí é no penúltimo e não no último ponto. A troca que eu vou ensinar aqui no ponto alto serve também aqui na metade. Toda vez que for fazer a troca no ponto alto é do mesmo jeito. Então eu vou até desmanchar esse último ponto para refazer ele do início para você ver como é feita a troca de cor. Veja que nós temos aqui então três pontos altos, sendo um formado por ponto baixo e duas correntes, mais dois pontos altos. Vou fazer o último ponto e nesse último ponto eu vou fazer a troca também. Vou buscar a primeira fase do ponto alto, temos três laçadas. Vou buscar o fio e passar em duas laçadas. É interessante deixar bem ajustada essa laçada, não alongar ela assim, para não ficar difícil manter o tamanho do ponto. Agora eu vou tirar a agulha da última laçada. Vou pegar o fio que vem do novelo, passar para frente entre o, as duas laçadas e introduzir de volta a agulha na laçada. Agora eu posso trazer esse fio para frente e deixar ele assim. Temos as duas laçadas aqui para finalizar então o último ponto. Vou pegar a cor que eu vou trabalhar a próxima etapa, deixar uma sobra suficiente para fazer o arremate. Vou posicionar no dedo e finalizar então o último ponto alto. Aqui eu consigo ajustar ainda um pouco esse ponto puxando os fios. E assim eu finalizo esse bloco deixando o fio que eu parei de trabalhar aqui na frente. Como eu não vou continuar trabalhando na próxima etapa com essa cor, eu vou até cortar esse fio para não ficar atrapalhando fazer a próxima etapa. Toda vez que eu termino então a lateral com ponto alto, eu preciso fazer seis correntes para começar a próxima carreira. Então com essa cor diferente eu vou fazer a mesma coisa, eu vou fazer seis correntes para começar o próximo bloco. Mas para facilitar o arremate eu vou trançar essa ponta de fio nessas seis correntes. Então eu vou devolver ela para a mão direita passando abaixo da agulha e acima do fio que vem do novelo para fazer a primeira corrente. Aqui eu consigo ajustar, caso eu precise eu posso ajustar essa corrente depois. Vou devolver, olha, passando novamente de volta para fazer a segunda corrente. E vou trançando assim. Levo para um lado, faço a terceira corrente, devolvo para fazer a quarta corrente, prendendo esse fio. Veja que ele vai caminhando junto. Já temos uma, duas, três, quatro. Vou fazer a quinta corrente, devolvo ele e faço a sexta corrente. Então, olha, temos seis correntes e esse fio já ficou bem trançado aqui, ele não vai ficar soltando e facilita o arremate. Vou laçar o fio na agulha, o restante eu vou fazer do mesmo jeito que já fizemos nas carreiras anteriores. Vou pular duas correntes, vou na terceira e vou pegar deixando os dois fios aqui da corrente na frente, pegando somente o fio do avesso, mas como nós temos o fio que foi trançado junto, eu vou pegar ele também junto para fazer, olha, eu vou deixar os dois fios na frente e atrás, na verdade, nós não temos somente um fio porque eu conduzi esse, essa sobra de fio. Mas eu vou fazer os pontos altos do mesmo jeito, olha, um ponto alto, vou na próxima corrente, eu só tomo cuidado de deixar os dois fios da corrente assim na frente. Dois. Três. Com as correntes, temos aqui um bloco com quatro pontos altos. Vou virar o trabalho e vou prender com ponto baixo na alça do último ponto aqui desse bloco. Então já temos aqui o primeiro bloco da próxima carreira já com a cor diferente. Essa é a troca feita na lateral. Toda vez que fizer a troca na lateral do trabalho, sempre do mesmo jeito que assim, olha, facilita que esse fio fica travado, fácil de fazer o arremate. Agora eu vou continuar fazendo até completar um total de cinco blocos para depois fazer a troca novamente. No seu trabalho você pode fazer com a quantidade de blocos que você quiser, pode fazer mais, menos, pode fazer a carreira completa, tá? Só se você quiser fazer exatamente igual, eu vou fazer aqui um total de cinco blocos. Temos o primeiro, 
Vou completar o segundo. Toda vez que prendo com ponto baixo, eu preciso fazer duas correntes e completar o bloco fazendo mais três pontos altos. Um. Dois. Três. E vou prender com ponto baixo na próxima alça. Temos dois blocos, vou completar cinco. Como os blocos são sempre do mesmo jeito, vou fazer um pouquinho mais rápido aqui o total de cinco blocos. Só lembrando que no último ponto do quinto bloco, eu preciso fazer a troca de cor novamente. Completei um total de quatro blocos, agora no quinto bloco eu vou fazer a troca de cor. Mas só lembrando então no último ponto, vou completar esse ponto alto formado por correntes. Vou fazer dois pontos altos aqui no espaço da alça. No terceiro e último ponto, vou fazer a troca. Veja que eu lacei o fio na agulha, vou buscar a primeira fase do ponto alto, vou passar o fio em duas laçadas, vou tirar a agulha da primeira laçada, passar abaixo do fio, sem, só puxando ele para frente, devolvo a agulha na laçada. E agora vou trazer o fio totalmente para frente. A diferença é que dessa vez eu não vou cortar o fio, já que eu vou trabalhar as próximas carreiras aqui com essa cor também. Então eu deixo ele aqui nessa posição esperando para trabalhar na próxima carreira e vou pegar a próxima cor também deixando uma sobra suficiente para fazer o arremate e vou finalizar esse ponto alto posso ajustar um pouco esse ponto e agora vou prender com ponto baixo e aproveito para prender essa ponta de fio também é que eu consigo ajustar também olha puxando as pontas de fio para ajustar e ficar perfeita aqui a troca de cor então veja que eu fiz a troca do mesmo jeito aqui da lateral. A diferença é que eu não preciso cortar o fio que eu estou fazendo aqui a troca, porque eu vou trabalhar um total de cinco carreiras, tá? Aqui eu cortei o amarelo, porque eu não vou trabalhar mais amarelo nas próximas carreiras. Então após prender com ponto baixo, vou completar esse bloco fazendo duas correntes para dar a altura do primeiro ponto e mais três pontos altos e aproveito para prender esse fio também. Então prendendo o fio faço mais três pontos altos. 2, 3. Olha, eu vou deixar essa sobra de fio, temos outras pontas de fio aqui também, olha, para fazer arremate, mas depois eu ensino para você como fazer o arremate de todas elas de forma bem fácil. Após completar esse bloco, eu vou prender com ponto baixo e vou continuar fazendo os outros blocos até o final. Duas correntes e completando os blocos com mais três pontos altos. Já estou chegando no final da carreira. Aqui, olha, não muda nada a forma de fazer, só temos uma cor diferente, mas eu vou completar esse bloco com mais duas correntes e vou fazer três pontos altos para completar o bloco aqui da lateral. Como eu fiz cinco blocos com cada uma das cores, olha, deu certinho, então, né? Olha, fiz nove blocos com amarelo, então com, é, na troca de cor ficou um total de cinco blocos com cada uma das cores, mas como eu disse, a quantidade de blocos não interfere na forma de fazer. E toda vez que termina com ponto alto, para começar a próxima carreira, eu preciso fazer seis correntes. Então isso também não muda. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Toda vez que eu preciso aumentar a lateral do trabalho, eu começo então fazendo seis correntes e certamente termino também fazendo ponto alto. Fiz as seis correntes, vou completar esse bloco do mesmo jeito aqui na lateral, fazendo os pontos altos. Voltando sempre na terceira corrente, contando da primeira indo para na direção da ponta da agulha. Fiz o bloco com quatro pontos altos, sendo um formado por correntes, vou virar o trabalho. E aqui, olha, ele começa a trançar os fios, né? Aqui no canal, outro dia, eu postei uma dica ensinando como trabalhar com várias cores sem deixar os fios trançando. Se você quiser ver esse vídeo e aprender um pouco mais, eu vou deixar o link aqui em cima para você é, aprender um pouco mais de como fazer as trocas de cores aqui sem dor de cabeça, tá? Trabalhar sem trançar os fios. Eu ensinei aqui no canal também como fazer a troca de cores, assim no C2C, com uma técnica diferente. Eu deixei o link aqui na descrição do vídeo, então se você tiver interesse em aprender um pouco mais, dê uma olhadinha na descrição do vídeo. Se você não sabe como acessar a descrição, é só você clicar no vídeo. Na frente da, do título do vídeo tem uma setinha para baixo, clica aí que vai abrir a descrição e lá tem subtítulos, tem as informações sobre essa peça. Aqui, olha, após virar o trabalho, eu vou prender com ponto baixo, então, na alça do último ponto, né? Pegando o último ponto como alça. E vou voltar fazendo os blocos do mesmo jeito, olha, duas correntes e completo fazendo mais três pontos altos. 
um, dois, três. Essa forma de fazer não muda, apesar de ter mudado a cor, e eu vou seguir fazendo os blocos assim até chegar no último bloco. Eu não vou trabalhar nessa troca de cores após fazer a primeira carreira, a partir da segunda carreira, eu não vou trabalhar, por exemplo, com essa cor pegando uma alça de cor diferente, sempre pegando a alça da mesma cor. Então significa que quando chegar nessa última alça dessa mesma cor, eu preciso fazer a troca novamente. Como os blocos aqui são sempre do mesmo jeito, quando chegar na hora da troca, eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando aqui na última alça, veja que eu estou prendendo com ponto baixo na última alça. E aqui eu vou fazer o último bloco, então preciso fazer a troca no último ponto desse bloco. Vou fazer as duas correntes, lacei o fio na agulha, vou fazer mais dois pontos altos. No terceiro eu faço a troca. Olha, dois. No terceiro eu faço a troca, busco o fio, temos três laçadas, passo em duas laçadas, tiro da última laçada, passo embaixo do fio que está vindo no novelo e devolvo a ponta da agulha na laçada. Agora, só trazer o fio para frente. Busco o fio que eu deixei sobrando aqui atrás, olha, após fazer a troca na carreira anterior, só posiciono ele no dedo e finalizo o ponto alto. Dessa vez, olha, eu não prendo essa cor indo para lá, eu só preciso deixá-la na mesma cor. Então eu prendo com ponto baixo, olha, o rosa, prendendo aqui no rosa também, Faço o ponto baixo e a troca fica perfeita dos dois lados. Aqui na frente o fio já fica posicionado para fazer o próximo ponto. Então quando eu trocar novamente de cor, ele vai só fazer esse, esse alto do ponto alto. Aqui no avesso, olha como fica aqui a troca. Não dá para notar de onde vem esse fio, a troca fica perfeita aqui também. E toda vez que for fazer a troca é do mesmo jeito. E a maneira correta é fazendo a troca quando chegar aqui na última alça da mesma cor. Veja que já aumentou aqui um bloco a mais. Né? Nós temos seis agora, olha. Mas é porque nós estamos também aumentando a lateral do trabalho, é assim mesmo. Eu vou seguir até completar um total de cinco carreiras, mas para você não confundir aí após a troca de cor, eu vou terminar essa carreira aqui para a gente começar mais uma para memorizar. Já estou chegando aqui no final da segunda carreira feito com essa cor. Aqui nós temos a ponta de fio, olha, eu vou deixar a ponta de fio sobrando, vou prender com ponto baixo. Ainda estamos aumentando o trabalho, então após prender com ponto baixo, eu vou fazer duas correntes e vou completar o bloco aqui da lateral, fazendo mais três pontos altos. Finalizei mais essa carreira, temos aqui a ponta de fio inicial e toda vez que termina com ponto alto, eu começo a próxima carreira fazendo seis correntes. Então agora, olha, duas, três, quatro, cinco, seis, a forma de fazer o ponto alto aqui para completar o bloco é sempre do mesmo jeito, olha, voltando na terceira corrente, tudo igual, vou virar o trabalho, vou completar um total de cinco carreiras, toda vez que chegar aqui na última alça da mesma cor, eu vou fazer a troca igual fizemos aqui, tá, com, essa, com esse último bloco, sempre na última alça, ou seja, quando voltar, chegar aqui na última alça da cor rosa, eu vou fazer a troca e pegar esse fio para fazer o próximo bloco. Eu vou fazer um total de cinco carreiras e aí eu mostro para você o resultado e ensino para você também como fazer o arremate dessas pontas de fio de forma bem fácil. Já estou na quinta carreira após fazer a troca de cor. Aqui, olha, eu faço do mesmo jeito quando chega na última alça da mesma cor, eu faço a troca. Não muda nada a forma de fazer essa troca. Veja que eu trago o fio para frente e já pego o fio que está sobrando. Aqui, olha, se você quiser ajustar o ponto antes de fazer a troca para apertar esse ponto anterior também, olha, faço a finalização do ponto e prendo com ponto baixo. Eu vou fazer todas as etapas assim após fazer a troca de cor com cinco carreiras, então uma, duas, três, quatro, cinco, após fazer a troca que eu já posso cortar deixando uma sobra bem generosa para fazer o arremate. Inclusive no final dessa carreira eu já vou ensinar para você como fazer o arremate. Veja que eu fiz a troca, essa é a quinta carreira, então eu já posso cortar o fio, porque na próxima etapa trabalharemos com a cor diferente. Aqui eu vou continuar fazendo essa carreira até o final, porque eu parei aqui na metade para mostrar para você que na última carreira, ou seja, na quinta carreira da mesma cor, eu já vou cortando os fios para não atrapalhar trabalhar já nessa última carreira. Mas aqui segue igual até o final. Já estou chegando no final da carreira, vou fazer o último bloco 
E aqui na quinta carreira, então, com essa cor, só na primeira aqui que eu fiz nove, nas próximas etapas eu faço somente cinco carreiras, e lá no final é que eu vou fazer novamente é, uma etapa assim com mais carreiras, tá? Então eu vou completar esse bloco, só lembrando que no último ponto aqui eu preciso fazer a troca, mas antes de fazer essa troca aqui para a próxima cor, eu vou ensinar para você o arremate. Então eu vou finalizar esse último ponto, vou fazer uma corrente a mais, não vou cortar essa ponta de fio agora, porque... É, antes eu vou ensinar aqui como fazer esses arremates. Aqui, olha, todas as pontas de fio eu vou fazer o arremate do mesmo jeito. O que eu vou fazer é procurar onde tem acúmulo de pontos assim para eu esconder o fio. E assim eu não preciso ficar amarrando, fazendo nó nesses pontos, tá? Então com todas as pontas o objetivo é encontrar um acúmulo maior de pontos para esconder. Eu vou começar por essa ponta de fio colocando aqui numa agulha de tapeceiro número 14. E vou começar a esconder. Nesse assim que eu preciso voltar para encontrar esse acúmulo de fio, eu pulo um ponto. Olha, um desses pontos eu pulo para ele não ficar voltando no mesmo espaço que eu escondi o fio. Não puxo muito esse primeiro fio aqui para não esconder o fio por completo, né? Para ele não desfazer o formato do bloco. Mas agora eu vou continuar escondendo nos próximos pontos. Assim, olha, costurando ele entre os fios aqui que forma cada um desses blocos. Só costurar em zigue-zague, veja que o próximo acúmulo já fica nessa direção. E eu vou fazer assim, escondendo o máximo possível, antes de cortar a sobra. Chegando aqui, olha, inclusive você pode pular um ponto e voltar costurando ele, não tem problema. E depois... Pode cortar a sobra que não vai ficar soltando. Lembra que quando a gente trocou a cor, nós prendemos com ponto baixo, então esse fio já está preso aqui com ponto baixo, agora ele está fazendo todo esse zigue-zague aqui, então não vai ficar soltando aqui de forma fácil não. Se você quiser, pode colocar um pontinho de cola pano aqui também que deixa mais seguro. Essas pontas aqui, olha, que fica na borda, na parte de cima, eu vou fazer o seguinte, vou colocar na agulha de tapeceiro, Vou pegar nesse último, pegando os, outros, os últimos dois fios assim que eu utilizei para prender, então pegando de baixo para cima, que assim eu já consigo até ajustar esse ponto, e depois pegando de cima para baixo no próximo ponto, vou levar costurando entre os pontos, procurando os acúmulos de fio, assim, olha. Agora já tenho então a direção dos acúmulos de fio para conduzir esse, essa ponta, dessa sobra de fio aqui, olha, só costurando em zigue-zague, onde nós temos os acúmulos de pontos. Aqui do mesmo jeito, posso pular um ponto e voltar costurando aqui no meio. Inclusive você pode subir de novo costurando, se você quiser esconder ainda um pouco mais, olha, pode subir costurando mais para deixar realmente bem segura essa ponta de fio e depois é só cortar a sobra. Nos fios que ficam aqui na lateral, também é do mesmo jeito. O que eu vou fazer é procurar o acúmulo de pontos, mas talvez você encontre um pouco mais de dificuldade. Então deixa eu mostrar aqui para você como que eu faço. Vou colocar aqui na agulha de tapeceiro. E como os pontos aqui, olha, eles, não, eles ficam um pouco desencontrados, porque tem alguns que nós fizemos nas correntes, né? Então esse aqui eu vou fazer do mesmo jeito. Costurar para cima, pegando os últimos dois fios. Depois para baixo, de cima para baixo, levando assim, olha, no meio dos pontos, voltando em direção ao acúmulo de pontos. Só que esse acúmulo de pontos aqui da lateral, foram, esses pontos foram feitos nas correntes, mas não tem problema, é só costurar pegando assim, olha, de forma que ele não apareça nem de um lado nem do outro. No meio dos pontos, costurando assim no meio dos pontos, olha, a agulha não fica aparecendo nem de um lado nem do outro. E assim você consegue esconder ele aqui também. Vou continuar costurando, porque logo à frente nós encontramos esse acúmulo de pontos, então agora que eu posso começar a fazer o zigue-zague para esconder. Veja que eu só mudei a forma de conduzir esse fio, mas o objetivo é sempre costurar ele de forma que não fique aparecendo e depois cortar as sobras. Essa outra ponta de fio aqui também do mesmo jeito, então todas as pontas. Essa aqui do início, ele foi feito nas correntes, mas também segue o mesmo padrão. Eu vou colocar aqui na agulha de tapeceiro, 
vou mostrar para você, olha, que eu vou começar pegando o acúmulo de pontos que foram feitos nas correntes, desse jeito, costurando entre os pontos, e depois eu vou costurar acompanhando aqui os acúmulos de pontos aqui desse zigue-zague de fios, olha. Se você puxar muito esse fio na hora de fazer o arremate, você deforma a lateral, a borda do trabalho. Então, é só puxar o fio de forma que você consegue deixar ele bem ajustado, sem repuxar. Vou continuar conduzindo ele aqui nesses acúmulos de pontos. Agora eu vou esconder essa ponta de fio aqui, mas é exatamente igual aos outros. Fiz o arremate das pontas de fio e tenho aqui então, olha, mais uma etapa pronta e agora eu vou fazer a troca de cor nesse último ponto para começar mais uma etapa e trabalhar assim cinco carreiras. E até quando eu preciso fazer assim? Eu preciso trabalhar essas carreiras até que essa lateral as duas são iguais, até que a lateral aqui fique com a largura que a gente precisa para o trabalho. Independente da largura, seja com 50 centímetros de largura, 1 um metro de largura, primeiro vamos definir a largura do trabalho, depois a gente define o comprimento, tá? Se você quiser fazer uma passadeira de 2 metros ou de 1,5 um metro, e meio, não importa, primeiro vamos definir a largura. Então as duas laterais crescem iguais e no meu tapete eu quero com mais ou menos uns entre 40 e 45 centímetros. Então eu vou continuar adicionando cores e trabalhando cinco carreiras até que essas laterais fiquem com a medida que eu preciso. Aqui no último ponto a troca de cor você já aprendeu, mas não custa nada relembrar. Eu vou desmanchar aqui o último ponto, vou fazer o último ponto alto. Então vou buscar o fio, temos três laçadas, passo em duas laçadas, tiro a agulha da última laçada, Pego de baixo do fio, trazendo ele para o meio dessas duas laçadas e devolvo a agulha. Aqui eu já posso cortar essa ponta de fio, depois eu faço o arremate. Não fiz o arremate agora junto com essas pontas para não confundir na hora da troca. Então já posso começar com a nova cor que eu vou trabalhar aqui a próxima etapa. Vou posicionar o fio no dedo, finalizar esse ponto. Como terminamos aqui com o ponto alto, eu começo fazendo as seis correntes, lembra? E aí eu continuo trançando essa ponta de fio para aproveitar e auxiliar aqui na hora do arremate. Então, uma corrente, devolvo o fio, faço a segunda, passo o fio para o outro lado, faço a terceira, devolvo o fio para esse lado, sempre abaixo da agulha. Quatro, uma, duas, três, quatro... 5. Se você não quiser fazer isso aqui, trançar as correntes, não tem problema. Troca a cor, faça seis correntes, depois você faz o arremate das pontas de fio. Lacei o fio na agulha, vou fazer os três pontos altos, pulo uma, duas, vou na terceira corrente e vou começar a fazer ponto alto. Um. Dois, três. Após fazer esses pontos altos aqui, olha, se você achar que essa primeira corrente ficou muito solta, você pode puxar, segura todos os fios aqui, todos os pontos, e puxa essa ponta de fio que ele ajusta aqui também essa última corrente, tá? E eu nunca escondo essa ponta de fio de cor diferente na cor que eu vou trabalhar para não ficar aparecendo uma cor conduzida na outra. Então eu sempre deixo ela solta na mesma cor para depois eu esconder ela aqui na mesma cor. E aqui eu vou fazer do mesmo jeito, olha, eu fiz um bloco, vou virar o trabalho, não vou prender essa ponta de fio aqui nessa próxima cor, vou deixar as duas pontas de fio soltas, vou prender com ponto baixo, vou completar um total de cinco blocos, não importa onde eu começo no tapete, eu sempre vou adicionar cinco blocos com cada cor. Então eu fiz o primeiro, vou completar cinco. Como eles são do mesmo jeito, eu faço a troca no quinto bloco e vou mostrar para você, olha. Vou continuar fazendo blocos aqui do mesmo jeito, que fizemos na etapa anterior. Já estou completando aqui o quarto bloco, e aqui, olha, na hora de fazer o quinto bloco, eu vou fazer a troca de cor. Como eu disse, pode fazer 4, 5, 10, enfim, pode fazer aí do seu jeito. Nessa primeira carreira, né, após fazer a troca de cor, é a única vez que eu faço 
pontos assim, os blocos, pegando alça de cor diferente. Na próxima, a partir da segunda carreira, eu só vou trabalhar a mesma cor em cima do mesmo bloco. Mas é lógico, se você quiser fazer desenhos diferentes, também isso não interfere, tá? Isso não é uma regra aí para o ponto ficar correto. Vou fazer a troca, olha, estou aqui no último ponto do quinto bloco, 1, 2, 3, 4, no último ponto do quinto bloco. A troca de cor feita do mesmo jeito, tiro da última laçada, não muda em nada, só estou trabalhando uma nova etapa. Vou pegar a cor que eu vou trabalhar a próxima etapa, vou finalizar esse ponto, e aqui sim eu prendo a ponta de fio porque ela está totalmente solta, então eu prendo no próximo ponto baixo. Ajusto bem esse ponto, posso puxar as duas pontas de fio para ajustar. E aqui eu escondo essa ponta de fio com a mesma cor. Aqui eu não escondi, olha, para não ficar é, conduzindo esse fio lá para frente, assim, deixando uma sobra de fio aparecendo aqui no avesso. Mas aqui não, após, logo em seguida após fazer a troca de cor, você pode conduzir essa mesma cor. Fiz duas correntes, vou fazer o primeiro bloco já escondendo essa ponta de fio. Logo após esse primeiro bloco, eu já posso deixar essa ponta de fio aqui e continuar para completar um total de cinco blocos. Temos o primeiro, vou fazer cinco blocos e fazer a troca novamente. Já estou completando um total de cinco blocos, então aqui no último ponto alto vou fazer a troca mais uma vez. Olha, um, dois, três, quatro. Vou tirar aqui da última laçada, trazer o fio para frente e devolver a agulha na laçada e trazer o fio totalmente para frente. E vou adicionar a próxima cor. E eu vou fazendo isso até terminar, sempre adicionando cinco blocos, e no final terminar adicionando só três blocos, quatro, não importa, mas eu sempre começo fazendo cinco blocos e até o final. Só se faltar só duas casinhas lá para completar a quantidade de blocos, é que eu vou completar com a mesma cor, uma ou duas. Se faltar três, por exemplo, eu já adiciono uma cor diferente. Mas isso só vai acontecer quando a gente começar a diminuir aqui o trabalho para fechar, né? para manter a largura. Mas enquanto está aumentando, vai dar certinho. Se você fizer igual, sempre que adicionar uma cor diferente, vai dar um total de cinco blocos. Eu vou completar essa carreira aqui já com essa cor diferente, para mostrar para você o resultado. Já estou completando a carreira, fazendo aqui então o último bloco. Como eu vim adicionando de 5 em 5 blocos, e eu fiz aqui nessa primeira etapa um total de 9 carreiras, vai dar certinho, olha. 5 blocos, 5 mais 5, e assim ele fica bem harmônico, mas não tem problema se você fizer uma quantidade diferente. Então vou completar aqui o último bloco. Tenho então nessa etapa três cores e eu vou trabalhar um total de cinco carreiras com cada uma dessas cores, né? Ou seja, cada vez que eu adicionar uma cor diferente, eu trabalho cinco carreiras. E como que eu sei aqui então como que eu vou parar? Eu vou preciso do meu tapete com mais ou menos entre 40 e 45 centímetros de largura. As duas laterais crescem iguais. Deixa eu mostrar para você que ele já está com 27 centímetros de largura mais ou menos, né? Fica aqui, olha, nas duas laterais ficam iguais. 26, só para mostrar aqui, olha, 26 centímetros, as duas laterais vão crescer igual, né, porque nós estamos fazendo os aumentos de blocos aqui nas duas pontas do tapete, então quando essas laterais atingir a largura que eu preciso para o trabalho, eu vou mudar a forma de fazer, se você quiser fazer um tapete quadrado, por exemplo, uma capa de almofada, é do mesmo jeito, você vai trabalhando, adicionando as cores, sempre que for começar a carreira, Começa fazendo seis correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E faz primeiro aqui o bloco antes de virar para começar a próxima carreira. Então deixa eu completar aqui, olha. Vou fazer aqui o bloco fazendo as outras, os outros três pontos altos. Vou virar o trabalho e vou continuar fazendo a próxima carreira, então, prendendo com o ponto baixo. Veja que ele já vai aumentar. Deixa eu medir aqui agora para você ver que voltando, deixa eu fazer mais um bloco para você conseguir visualizar melhor aqui. Fiz duas correntes, vou fazer rapidinho aqui o bloco, porque é repetição. Você já sabe fazer esses blocos aqui com mais três pontos altos, né? Só para definir exatamente que eu estou começando a segunda carreira com essa cor. Então, estou voltando já fazendo essa carreira. Agora, eu vou medir para você ver que nessa lateral, olha, como eu comecei e ainda não finalizei essa carreira, já ficou com mais de 26 centímetros. 
já temos aqui, olha, 28 centímetros. Então, eu vou fazendo carreiras assim, até que fique com a largura que eu preciso. Como você viu, então, cinco carreiras com essa cor, vou fazer a troca e vou adicionar novas cores. Ele vai aumentando também a quantidade. Nessa etapa, nós estamos com três cores. Provavelmente, na próxima vez que eu adicionar aqui uma nova etapa de cor, teremos quatro cores e depois cinco. E cada vez que eu for aumentando a largura, vai aumentando também a quantidade de cores, a menos que você faça uma quantidade maior de blocos aqui antes de fazer a troca. Vou completar essa etapa aqui, então, é, com cinco carreiras, vou adicionar se precisar, vou fazer até atingir é, os 40, 45 centímetros que eu preciso para o meu tapete, e aí eu mostro para você. Se você tiver dúvida de como fazer troca de cor, adicionar uma nova cor, fazer o arremate, clica aqui no vídeo, depois clica na barra de avanço que abre os capítulos, e aí você consegue escolher exatamente o que é que você tem dúvida, porque o que eu fiz nessa etapa aqui, fazendo essa troca, eu vou fazer com as próximas cores, até que ele cresça o suficiente para atingir a largura. Vou fazer aqui para mostrar para você o resultado e como continuar fazendo o seu tapete. Já estou finalizando mais uma etapa. O meu trabalho já está atingindo a largura que eu preciso. Deixa eu mostrar para você, olha, que eu fiz aqui o último bloco, mas eu já aproveitei e fiz até o arremate das pontas de fio, porque é exatamente igual que nós já aprendemos nas etapas anteriores. Eu só... Troquei de cor, vim adicionando de 5 em 5 blocos e fiz 5 carreiras. E aí, olha, fiz aqui, é, mas completei né, aquela etapa e fiz mais uma. E eu atingi aqui a largura que eu preciso para o trabalho. Como eu disse, as duas laterais têm o mesmo tamanho, ou seja, o mesmo comprimento. Então, se eu quiser fazer um trabalho quadrado, eu preciso diminuir as duas laterais. Mas como eu quero um tapete retangular, eu vou diminuir uma lateral e a outra eu vou continuar aumentando para atingir o comprimento. Deixa eu medir aqui para você... É, acompanhar, olha, que eu tenho aqui um total de 42 centímetros na lateral do trabalho. As duas são iguais. Então, basta eu manter uma dessas laterais nessa mesma largura e aumentar somente o comprimento. Então, se você atingiu a largura que você precisa, não importa se você quer um tapete com 50 centímetros, com 1 metro, com 5 metros de comprimento, a forma de fazer é exatamente igual. Se você quiser fazer o tapete quadrado, aqui você precisa virar e voltar com ponto baixo em cima desses pontos e fazer a troca de cor no penúltimo ponto. Após virar, faça três pontos baixos. Fazendo a troca no terceiro, o quarto ponto baixo já será feito com a cor diferente. Mas para facilitar o entendimento, para você fazer o tapete retangular, principalmente quem é iniciante, chegando nesse último bloco, eu vou fazer a troca normal. E só quando chegar no final da primeira carreira após essa troca, é que eu vou manter a largura. Então, eu vou definir que essa lateral vai ser a largura do tapete, e nessa lateral eu vou continuar aumentando para completar o comprimento. Então, deixa eu fazer a troca, eu vou até desmanchar o último ponto, só para você ver que eu estou repetindo o que nós já fizemos nas etapas anteriores. Vou laçar o fio na agulha, vou buscar o fio, fazer a primeira fase do ponto alto, Vou tirar a agulha de uma laçada, passar por baixo do fio que vem do novelo. E agora sim, eu puxo ele para frente. Posso até cortar para deixar o fio já com a sobra para fazer o arremate. E agora vou introduzir a cor que eu vou trabalhar a próxima etapa. Vou fazer, deixar uma sobra suficiente para o arremate. Vou finalizar esse ponto, né, passando aqui nas duas laçadas. E vou começar a próxima etapa também do mesmo jeito, fazendo seis correntes. Como eu disse, se você não quiser ficar trançando o fio para lá e para cá, após finalizar assim com o último ponto, basta fazer seis correntes. Aqui, olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E depois você faz o arremate dessa ponta de fio. Eu gosto de trançar ele junto para facilitar na hora de fazer o arremate, mas dá certo fazer sem ficar trançando ele para lá e para cá se você achar trabalhoso, tá? Eu vou fazer então as seis correntes trançando esse fio. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Tenho as seis correntes, então eu vou começar a fazer o bloco aqui, olha, voltar fazendo a carreira inserindo as novas cores a cada cinco blocos, sempre trocando no quinto bloco. Como é só repetição, eu vou acelerar esse vídeo aqui para você ver já eu inserindo as novas cores. Vou só terminar esse bloco para você entender que eu estou só repetindo, começando uma nova carreira, ou seja, uma nova etapa de cores. Posso ajustar esse ponto aqui para puxar a última corrente. Vou só inserir 
as cores na próxima etapa. Olha, eu virei o trabalho, vou fazer um total de cinco blocos com essa cor, no quinto bloco eu faço a troca novamente. Já estou completando um total de cinco blocos, então vou fazer a troca de cor, você vai ver que é a mesma coisa. Olha, fiz deixando as últimas duas laçadas do ponto alto, vou tirar da primeira laçada, puxar o fio para frente e vou introduzir a nova cor. Essa forma de fazer aqui essa, esse início de etapa é do mesmo jeito, eu vou só concluir essa troca de cor para eu mostrar para você a diferença que vai ficar agora na, ao concluir essa, essa carreira. Veja que eu fiz o início do mesmo jeito, né? começando com seis correntes. E como eu disse, essa lateral vai formar o comprimento. Então nessa lateral eu já tenho mais do que 42 centímetros. Vou medir de novo aqui para você ver, que eu já tenho aqui olha, um total de 44 centímetros. E ela vai continuar aumentando. E eu preciso continuar nessa lateral, começando assim com seis correntes, é, até formar o comprimento que eu preciso. Então se eu quero o tapete com um metro, com dois metros, eu vou continuar fazendo desse lado aqui do tapete do mesmo jeito que nós aprendemos aqui nas etapas anteriores. Só que quando chegar no final dessa carreira, eu preciso manter essa largura aqui nos 42 centímetros que eu preciso. Então, quando chegar na última, no último bloco, eu vou fazer ponto baixíssimo nessa alça aqui e não fazer um bloco, porque se eu fizer um bloco ele vai aumentar um pouco mais nessa, nessa largura. Então, quando eu for concluir o bloco que eu fizer nessa alça, ou seja, na penúltima alça, quando eu for fazer aqui o último ponto, eu preciso finalizar com um ponto baixíssimo. Aí a gente introduz aqui uma nova regra, tá? Mas até chegar lá no final dessa carreira, eu vou continuar assim, inserindo cinco blocos com cada uma das cores, fazendo a troca. E a lógica aqui eu vou deixar mais ou menos assim, olha. Porque com cinco blocos fica mais ou menos metade, né? Como se fosse um tijolinho, assim. Então se você fez com uma quantidade diferente de pontos, tenta manter um padrão assim, inserindo para que fique desencontrado aqui, olha, veja que fica desencontrado as cores para dar esse efeito, tá? Eu vou inserir aqui cores até chegar no final para mostrar para você então como manter a largura do trabalho. Já estou chegando no final da carreira aqui, olha, eu vou prender na penúltima alça, ou seja, a última alça é a que fica na ponta do bloco, né? Então vou prender na penúltima alça. E agora sim eu vou precisar fazer, quando completar esse bloco, fazer de uma forma diferente. Só mostrar que eu estou finalizando a carreira, mas até aqui eu fiz exatamente igual às carreiras anteriores. Ou seja, comecei fazendo seis correntes, fui inserindo aqui as cores a cada cinco blocos. Agora nessa carreira nós já temos aqui um total de cinco cores. E após prender com ponto baixo na penúltima alça, isso é importante, não espere para a última. Na penúltima eu prendi com ponto baixo, vou fazer duas correntes. Vou completar esse bloco fazendo mais três pontos altos. Um, dois, três. Quando chega então na hora de prender na última alça, eu não vou fazer ponto baixo, eu vou fazer ponto baixíssimo. E aí a regra muda. Lembra que se eu prender com ponto baixo, eu preciso fazer duas correntes e completar o bloco com mais três pontos altos. Mas se eu finalizar com ponto baixíssimo, então olha, eu vou contar as duas correntes, vou introduzir a agulha assim de cima para baixo pegando na segunda corrente e vou fazer ponto baixíssimo. Quando finaliza com ponto baixíssimo, eu preciso virar o trabalho e fazer mais quatro pontos baixos, tá? Então vou, fiz ponto baixíssimo, vou virar o trabalho deixando o fio assim, olha, eu viro nessa posição para deixar o fio embaixo da agulha, vou virar aqui o trabalho. E vou fazer quatro pontos baixos. Porém, se você quiser fazer a troca de cor, digamos, ah, vou trabalhar só uma carreira ou só duas, você precisa fazer a troca no terceiro ponto. Como não é o caso, eu vou fazer cinco carreiras, então vou fazer os quatro pontos baixos. Os três primeiros em cima dos pontos altos que nós temos aqui, olha, dentro dessa alça. Então faço um, dois, Três, o quarto ponto baixo eu pego o último ponto assim como alça, pegando aqui entre os pontos, pegando ele como alça, faço o ponto baixo. E aqui se você prestar atenção, olha, quando eu faço o ponto baixo pegando como alça, então eu vou fazer duas correntes e completar o bloco com mais três pontos altos pegando no mesmo lugar, nesse ponto como alça. Vou fazer um, dois... E esse, na verdade, já é o primeiro bloco da segunda carreira, porque agora é só fazer ponto baixo pegando na alça seguinte e voltar, olha, completando os blocos com duas correntes, faço mais três pontos altos. Ah, quando completar esse bloco aqui, eu vou mostrar para você que eu vou manter 
os 42 centímetros de largura, porque eu finalizei com ponto baixíssimo. Olha, eu vou prender o próximo bloco, e veja que eu consigo ter a largura do tapete, olha, eu não cresci ele aqui nesse comprimento, então, deixa eu mostrar assim, não tem uma imagem totalmente aberta para mostrar, mas aqui dá para você notar, que se eu medir aqui nessa segunda carreira, olha, eu já tenho os mesmos 42 centímetros, aqui, olha, na parte de baixo, nessa segunda carreira, aqui, olha, na próxima carreira, ele vai manter, então, essa lateral, ela vai subir sempre desse jeito, por quê? Quando eu voltar e chegar aqui nessa penúltima alça, eu vou fazer ponto baixo, fazer o bloco, mas vou finalizar com ponto baixíssimo na última alça, eu não vou continuar fazendo os blocos. Daqui até o final da carreira é sempre do mesmo jeito, eu vou fazer a troca aqui novamente para você ver, olha, eu vou fazer mais esse bloco, fazer um pouquinho mais rápido para completar esse bloco e só relembrar que a troca de cor não muda, tá? A forma de fazer as trocas de cores aqui não muda. Olha, ainda vou prender na alça da mesma cor, então significa que eu preciso completar o bloco. Um, vou completar aqui com mais três pontos altos, porém, como essa aqui é a última alça dessa cor, a regra é que eu preciso fazer a troca no último ponto, né? Então, busca a primeira fase, vou devolver, olha, o fio aqui na frente, e vou buscar o fio com a cor que eu já vou trabalhar aqui, os próximos blocos. Então essa forma aqui, na, na, aqui no meio não muda de jeito nenhum, tá? Só muda que toda vez que chegar na lateral que você vai manter a largura, você vai fazer com ponto baixíssimo. Na outra ponta do tapete, não muda a forma de fazer em relação ao que nós fizemos aqui no início, ou seja, eu vou continuar fazendo o bloco no final. Então para relembrar e não confundir a sua cabeça, eu vou fazer essa carreira aqui completa. Quando chegar aqui no final, eu vou mostrar que é diferente do que eu fiz aqui no que está se tornando a largura do tapete. Já estou chegando no final da carreira, estou fazendo aqui o bloco na penúltima alça, só que nessa lateral eu preciso continuar aumentando, porque é onde vai formar o comprimento do tapete, né? Então eu continuo fazendo o último bloco, na última alça eu prendo com ponto baixo, olha, tem até a ponta de fio aqui que eu fiz a troca, né? Vou prender com ponto baixo e vou fazer o último bloco também, com duas correntes, Vou laçar o fio na agulha e vou completar o, ponto, o bloco aqui fazendo mais três pontos altos. Assim, olha, eu continuo aumentando a lateral. E até quando eu preciso fazer isso? Até atingir o comprimento que você precisa. Ou seja, nessa lateral, veja que já aumentaram aqui dois blocos com essa cor. Eu tinha somente 42 centímetros, né? Vou mostrar para você que agora já está com... 45 centímetros, olha essa lateral, a outra não, se mantém nos 42 centímetros, né, olha, eu comecei de forma, finalizei, comecei de forma diferente, então ele mantém essa largura aqui dos 42 centímetros e vai continuar aumentando essa lateral só com 42 centímetros. Então aqui, olha, já que eu finalizei fazendo ponto alto, eu preciso começar a carreira com seis correntes, ou seja, para continuar aumentando essa lateral, né, duas, três, 4, 5, 6 e volto na terceira corrente e faço o bloco. Vou completar esse bloco aqui, ou seja, começar essa próxima carreira para explicar aqui para você que quer fazer uma passadeira, um tapete menor para pia, para completar um jogo de cozinha, como que faz o tapete menor, como que faz o tapete maior. Vou explicar aqui, olha. Comecei então fazendo as seis correntes, completando o bloco, vou virar o trabalho e voltar fazendo a carreira normal, até o final. Veja que já aumentou ainda mais, né? Já fiz mais um bloco nessa lateral. E se eu continuar fazendo esse início e final de carreira nessa lateral desse jeito, ele vai sempre crescendo. Então, se você quiser fazer um tapete com um metro e meio, é só continuar fazendo essa lateral do mesmo jeito até que ela atinja um metro e meio. Se eu quero fazer com dois metros, do mesmo jeito, até que essa lateral fique com dois metros. Se quiser com 70 centímetros, então é só continuar finalizando e começando a carreira assim com seis correntes, né? Até atingir 70 centímetros. Só muda o outro lado onde eu não quero que ele cresça de tamanho, que ele mantenha a largura que eu vou fazer finalizando com ponto baixíssimo. Para não sobrar dúvida de jeito nenhum, eu vou explicar mais uma vez como finalizar essa carreira. Mas se você já entendeu, é só pular o vídeo e ir para a próxima etapa, que daí eu explico como fazer a troca de cor no ponto baixo, tá? clicando aqui no vídeo e clicando na barra de avanço, abre os capítulos e aí você já pode ver a troca. Mas aqui como uma forma de cuidado maior com quem é iniciante, tem mais dúvida, eu vou finalizar mais uma vez essa carreira aqui para mostrar é, a forma de finalizar na outra lateral. Mas basicamente no meu tapete eu vou continuar fazendo 
carreiras, etapas, tudo do mesmo jeito até que essa lateral atinja o comprimento. Se o primeiro objetivo já foi atingido, que era é, conseguir a largura, agora eu preciso atingir o comprimento, tá? Mas eu vou finalizar essa carreira e mostrar para você como fazer a troca de cor no ponto baixo. Já estou completando mais uma carreira e aqui a regra continua. Toda vez que você quiser manter a largura ou o comprimento do trabalho, nesse caso aqui eu vou manter a largura, eu só vou fazer bloco até na penúltima alça. Então nessa penúltima alça eu ainda faço ponto baixo, porque após o ponto baixo eu faço duas correntes e completo o bloco com três pontos altos. Mas quando chegar aqui na última alça, eu vou finalizar com ponto baixíssimo. Então veja que eu vou completar esse bloco. E vou finalizar com ponto baixíssimo na corrente. É só contar aqui os pontos altos em cima deles. Olha, um, dois, três, no quarto é o ponto formado por corrente. Eu introduzo a agulha. E faço ponto baixíssimo. E continua também a regra aqui. Depois que finaliza com ponto baixíssimo, eu viro o trabalho e faço quatro pontos baixos. Então, vou em cima dos três pontos, fazendo ponto baixo. Um, dois, três. Quando chega no último, eu faço pegando o último ponto como alça, faço um ponto baixo. E aqui eu já começo a próxima carreira. Ou seja, após o ponto baixo que fica pegando o ponto como alça, eu vou fazer duas correntes. E vou completar o bloco fazendo mais três pontos altos. Um, dois, três. E prendo com um ponto baixo. E eu vou continuar fazendo assim até completar um total de cinco carreiras. Veja que eu tenho aqui uma, duas, três, quatro. Então quando eu completar cinco carreiras eu vou fazer a troca. Mas veja que ele vai mantendo aqui a largura do tapete, olha do mesmo jeitinho né, que eu tenho aqui na ponta, ele vai manter essa largura. E aí, quando completar aqui as cinco carreiras, eu mostro para você como fazer a troca aqui no ponto baixo, nessa lateral, para manter também a mesma largura, trocando de cor. Né? Na outra ponta aqui do tapete, quando chega aqui no final da outra carreira, você vai continuar fazendo o bloco e depois começando com seis correntes, para continuar aumentando, porque o objetivo aqui é que essa lateral atinja o comprimento, tá? Então eu vou fazer aqui para completar cinco carreiras e mostrar para você como fazer a troca de cor nessa lateral. Já estou completando mais uma etapa, como eu prometi para vocês, eu fiz as cinco carreiras com cada cor, né, com essas cores nessa etapa, aproveitei e fiz os arremates das pontas de fios também. Então, olha, a forma que eu fiz aqui é exatamente igual, mostrei para vocês na etapa anterior, e dessa vez a gente vai aprender como fazer a troca de cor aqui nessa lateral onde está diminuindo. Tenho aqui então o último bloco com quatro pontos altos e agora eu preciso finalizar com ponto baixíssimo aqui, olha, exatamente igual fizemos nas carreiras anteriores. E após finalizar com ponto baixíssimo, eu vou virar o trabalho e fazer quatro pontos baixos. Mas como eu vou fazer a troca, no terceiro ponto eu já preciso fazer a troca de cor e no quarto ponto eu já faço então com a cor diferente. Então fiz o ponto baixíssimo, vou virar o trabalho. Vou fazer dois pontos baixos completos, olha, no próximo ponto, faço um ponto baixo, no próximo também. No terceiro ponto baixo, eu vou buscar o fio e ficar só com duas laçadas. Vou tirar a primeira laçada da agulha, vou pegar o fio que vem do novelo e trazer para frente e devolver a agulha na laçada. Eu consigo ajustar essa última laçada para ficar bem apertado aqui esse terceiro ponto baixo. Agora eu vou completar o terceiro ponto baixo com a cor que eu vou trabalhar na próxima etapa. Deixo uma sobra suficiente para fazer o arremate e finalizo o terceiro ponto baixo. Aqui, olha, eu consigo ajustar esse ponto para não ficar muito solto. Vou passar esse fio entre a agulha e o fio que vem do novelo. E agora eu vou fazer o quarto ponto baixo pegando o último ponto como alça. Vou mostrar para você aqui na lateral, deixa eu ajustar aqui esse ponto, que após virar, eu fiz os quatro pontos baixos, veja só. Um, dois, fiz a troca no terceiro, o quarto ponto já fiz com a cor diferente. Isso garante que o próximo bloco fique perfeito, né? Todos os pontos iguaizinhos. Esse fio que eu vou deixar de trabalhar, eu já vou cortar deixando uma sobra generosa para fazer o arremate depois. E agora eu já começo, então, a trabalhar com a cor diferente. Após o ponto baixo, eu preciso fazer... Duas correntes para dar a altura do primeiro ponto alto. Então eu vou continuar escondendo esse fio, olha, trago ele para frente entre a agulha e o fio que vem do novelo, faço a primeira corrente. Devolvo ele na mesma posição, 
faço a segunda corrente. Isso para já garantir que esse ponto aqui, olha, esse fio já fique bem firme e pronto para só conduzir ele depois e esconder as sobras. Agora eu vou completar esse bloco fazendo mais três pontos altos aqui no mesmo lugar. Um. Dois. Três. Toda vez que eu faço a troca de cor, eu começo fazendo um total de cinco blocos com a mesma cor. Então eu vou seguir, olha, nos próximos blocos, só prendendo com ponto baixo, vou completar cinco blocos. No quinto, eu faço a troca de cor novamente. Já estou completando um total de cinco blocos, olha, um, dois, três, quatro, no quinto bloco, então no último ponto baixo do quinto bloco. Vou fazer a troca de cor novamente aqui, eu não preciso cortar o fio. Eu sigo fazendo como já fizemos nas carreiras anteriores, só adicionando as cores que eu vou trabalhar nessa próxima etapa. Cada uma das etapas eu vou trabalhar cinco carreiras, segue do mesmo jeito. Só essa troca de cor aqui, olha, no ponto baixo que eu fiz questão de mostrar aqui para vocês, para que esse bloco aqui do canto fique acompanhando, né, para que ele fique completo. Se você fizer a troca, por exemplo, no último ponto baixo, vai ficar uma falha aqui na lateral do trabalho. E assim também, olha, ele continua deixando aqui a lateral retinha. Após fazer essa troca de cor, o restante eu vou seguir do mesmo jeito. Olha, eu vou prender com ponto baixo após fazer a troca, prender com ponto baixo para fazer o próximo bloco. Após prender, eu consigo ajustar, puxando as duas pontas de fio para deixar justo aqui esse próximo passo, né, dessa próxima etapa. E vou continuar repetindo. Vou fazer cinco blocos com essa mesma cor e adiciono uma cor diferente até chegar no final. Já estou completando a carreira, olha, estou fazendo aqui os últimos blocos, mas deixa eu mostrar para você que eu continuei adicionando as cores a cada cinco blocos, né? Então, fiz cinco blocos com a primeira cor, fiz a troca, novamente cinco blocos, e segui assim até chegar aqui no final. Vou fazer aqui os últimos blocos, porque eu estou chegando na lateral que eu estou aumentando para formar o comprimento do tapete. Então, como eu disse, eu vou fazer até atingir o comprimento que eu preciso. Se for um metro, dois metros, eu preciso continuar do mesmo jeito. Então, vou fazer aqui o último bloco. Esse aqui é o penúltimo. Vou completar esse bloco. E nessa lateral, eu vou continuar finalizando com ponto baixo e não ponto baixíssimo. E vou fazer o bloco aqui na ponta. Nessa última alça, eu faço o bloco do mesmo jeito. Então, faço duas correntes. E completo o bloco fazendo mais três pontos altos. Ficou assim. Como você pode ver, nesse final eu tenho somente quatro blocos com essa cor, mas isso não interfere em nada. O importante aqui é manter esses blocos sempre assim, como se fosse um tijolo na metade né, da, da emenda aqui na etapa anterior. Tá? Então, independente da quantidade que finalizar, eu sempre começo assim com cinco blocos ou tentando manter a metade assim do desenho. Então tanto faz, o importante é tentar manter a metade do desenho. E aqui nessa lateral eu vou continuar o início das carreiras com seis correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Voltando na terceira corrente, contando da primeira, indo em direção à agulha, vou fazer os pontos altos. Tá? Então na lateral que eu estou aumentando o trabalho para atingir o comprimento, eu não mudo a forma que aprendemos lá no início. Veja que eu vou completar esse bloco. Vou virar o trabalho e vou voltar com as carreiras também, olha. Já continuo aumentando aqui o comprimento do tapete, né, nessa lateral. Vou fazer mais esse bloco para medir aqui para você ver com quanto já estamos de comprimento. Esse aqui é o segundo ponto alto desse bloco. Mais um ponto, prendo com ponto baixo no bloco seguinte. As trocas de cores vocês já aprenderam direitinho, então não precisa nem rever. Mas deixa eu medir aqui para você ver que nessa lateral, olha... Nessa lateral eu tenho aqui um total de 54 centímetros. O meu tapete eu vou fazer com mais ou menos 70 centímetros de comprimento, entre 70 e 75 de comprimento, o que ficar mais próximo disso. Então significa que nessa lateral eu vou continuar finalizando e começando a carreira, como eu fiz aqui no final e no início desse, desse rosa aqui, tá? Na outra lateral eu vou continuar finalizando como fizemos aqui no azul. E na hora das trocas de cores também como fizemos aqui entre o azul e o cinza. 
e eu vou seguir fazendo até atingir o comprimento. Eu acredito que mais essa etapa completa, né, cinco carreiras com essa cor e mais outra etapa de cores com mais cinco carreiras, eu consigo atingir o comprimento. Mas independente do comprimento que você for fazer, a forma de fazer é igual, tá? O que nós já fizemos até aqui nesses, nessas últimas carreiras. Então se você tiver dúvida, clique aqui no vídeo, não esqueça de acessar os capítulos que tem clicando na barra de avanço para você é, sanar suas dúvidas. E eu vou seguir fazendo o meu até atingir mais ou menos entre 70 e 75 centímetros de comprimento e volto para mostrar para você como fechar o tapete, porque ele está ficando assim na diagonal, essa lateral vai atingir os 70 centímetros e essa aqui não. E aí eu vou ensinar como atingir os 70 centímetros nessa lateral também. Vou completar então o comprimento e volto para mostrar para você como continuar fazendo o seu tapete. Veja que eu segui fazendo o meu tapete e nessa lateral onde eu quero manter a largura, eu continuei fazendo do mesmo jeito, ou seja, finalizando a carreira com ponto baixíssimo, virando o trabalho e fazendo quatro pontos baixos. Na hora da troca, é sempre vai intercalar. Uma troca é desse lado, né, na lateral que é feita com ponto baixo, na outra é feita no ponto alto. Então nesse aqui, olha, eu fiz no terceiro ponto baixo, como eu mostrei na hora de fazer a troca de cor do azul para o cinza. Então eu continuei fazendo, mas o importante é que a outra lateral atinja o comprimento, tá? Essa aqui, olha, ela fica menor. A outra lateral é que precisa atingir o comprimento. E no meu tapete já atingiu o comprimento que eu preciso. Eu não sei com quantos metros você fez o seu tapete, mas se você quiser fazer ele maior, o meu aqui vai ficar com mais ou menos 70, 72 centímetros. É, se você quiser maior, é só continuar fazendo aqui a lateral como fizemos anteriormente, ou seja, fazer a, o bloco em cima da última alça. Quando eu quero parar de aumentar o comprimento, ou seja, eu quero que ele fique com esse comprimento, ou seja, com o comprimento que está aqui a lateral maior. Então eu vou finalizar com ponto baixíssimo nessa lateral também. Vou fazer aqui as duas correntes, vou completar fazendo mais três pontos altos. Um, dois... Três, e agora é hora de fazer desse lado exatamente igual estamos fazendo na outra lateral, ou seja, fazendo ponto baixíssimo aqui na segunda corrente, nessa que forma, nessa laçada aqui nessa alça que forma esse último ponto, faço ponto baixíssimo, viro o trabalho e vou fazer quatro pontos baixos, sendo três em cima dos pontos altos e um pegando já o ponto como alça. Então, só repetir o que nós fizemos na outra lateral: um ponto baixo, dois. 3, o quarto ponto baixo eu faço pegando o ponto como alça. Então, olha, agora já tenho o comprimento do tapete vai se manter nesse tamanho. E as duas laterais agora são feitas exatamente iguais. Após o ponto baixo, eu vou fazer duas correntes, vou completar o bloco fazendo mais três pontos altos. 1, um, 2, 3, prendo com ponto baixo na próxima alça. Olha, veja que agora eu já tenho três blocos aqui no comprimento do tapete e ele vai permanecer com esse mesmo comprimento de onde chegou essa lateral, agora ele vai começar a fechar. Deixa eu mostrar aqui numa imagem mais aberta para você ver que ele vai agora manter esse comprimento e nessa lateral também nós vamos continuar finalizando do mesmo jeito, com ponto baixíssimo, virando o trabalho e fazendo quatro pontos baixos. Então ele vai começar a fechar aqui como se fosse um formato de triângulo até ficar só um bloco formando o último canto. Como é só a repetição, agora as duas laterais são finalizadas do mesmo jeito. Se você precisar fazer a troca aqui ao completar cinco carreiras, para fazer a troca no ponto baixo, você já viu que eu mostrei aqui na, aqui na troca entre azul e cinza, né? Então todas as trocas agora serão feitas no terceiro ponto baixo ao completar assim um total de cinco blocos. Inclusive, se você quiser fazer os, mais carreiras, né? não tem problema. A troca também é feita do mesmo jeito. Eu vou fazer agora até fechar para ficar com, é, com a outra ponta do tapete para fazer assim esse, essa parte toda em amarelo com uma quantidade maior. Então significa que quando ele fechar que ficar só com uma quantidade assim de 9, 10 blocos, eu já vou fazer só com amarelo até fechar totalmente fazer o canto do tapete. Se eu continuar repetindo aqui essa lateral, é como se eu fizesse essas fases aqui, olha, ele vai fechando e aí quando faltar essa quantidade eu mostro para você que eu vou adicionar só o amarelo e finalizar a outra ponta do tapete. Veja que eu segui repetindo as etapas, sempre fazendo cinco carreiras com cada uma das cores e ele já vai fechando para formar o canto e assim, olha, o tapete então 
virar um retângulo, né? Eu comecei a diminuir nessa lateral, olha, fazer a troca de cor, a finalização nessa lateral. Quando atingi o comprimento, eu comecei a finalizar as duas laterais de forma igual. Então, ele foi crescendo assim, olha, nesse formato. E agora já está com a mesma quantidade que eu tenho aqui no início. Vou até dobrar aqui para mostrar para você, que você pode só fazer assim, olha. Medir, está mais ou menos igual. Então agora eu vou completar o restante com amarelo para ficar igual a esse início do tapete. Então veja que eu fiz aqui essa última carreira e eu vou fazer a troca no terceiro ponto baixo. Então eu finalizei essa carreira com ponto baixíssimo, vou refazer esse último bloco para você ver que eu estou finalizando essa carreira. Aqui olha o ponto alto, vou fazer o ponto baixíssimo. Finalizei a carreira, vou virar o trabalho e vou fazer três pontos baixos. No terceiro eu faço a troca. No total teremos quatro, né? A troca aqui no terceiro. Um, dois, no terceiro, vou buscar o fio ficando com duas laçadas, vou trazer ele para frente e já introduzir o amarelo, que agora eu vou fazer o restante todo com o amarelo. Então vai facilitar que eu vou fazer a carreira. Aqui, olha, eu vou finalizar essa carreira, né? Finalizar aqui fazendo a troca de cor. E já vou começar a próxima carreira com um ponto baixo pegando o último ponto como alça. Esse aqui eu já posso cortar também, porque eu não vou mais utilizar essa cor. E agora eu vou seguir fazendo as próximas carreiras todas com a cor amarela. Então eu vou seguir até o final dessa carreira, vou finalizar com ponto baixíssimo, virar o trabalho e fazer quatro pontos baixos. Continuar fazendo as próximas carreiras que ele vai fechar até terminar só com um bloco. Mas aí eu mostro para você como finalizar o último bloco para deixar o arremate perfeito. Já estou chegando no final do tapete, nas duas laterais fazendo sempre do mesmo jeito, finalizando assim com ponto baixíssimo, virando o trabalho, fazendo quatro pontos baixos e voltando na próxima carreira. Nessa próxima já termina só com um bloco. Então, olha, ele forma o retângulo completo, né? Nós começamos em um canto e estamos terminando no outro, por isso o nome é crochê de canto a canto. Então, olha, eu vou fazer aqui o último bloco. E ele vai fechar aqui o retângulo, completando aqui só um bloco que falta para formar o canto do tapete. Então, vou completar aqui o último bloco fazendo duas correntes. Do mesmo jeito, olha, pegando na, no último ponto como alça, vou fazer mais três pontos altos. Vou finalizar com ponto baixíssimo. E aqui não termina o tapete ainda, senão, olha, o canto fica arredondado, tá vendo? Então, vou continuar, vou virar o trabalho. Vou fazer os quatro pontos baixos, como eu não preciso fazer troca de cor e nem tem mais é, bloco aqui para fazer, o último ponto eu vou fazer pegando na corrente, mas assim eu completo essa lateral aqui também para deixar ela retinha, igual as outras. Olha. Vou fazer dois, três, o último dessa vez eu não vou pegar ele como alça porque eu não vou fazer outro bloco. Então eu vou fazer pegando assim, olha, como se eu fosse finalizar com ponto baixíssimo, mas vou fazer ponto baixo. Assim ele forma o canto completo. Deixa eu até ajustar essa laçada aqui que ficou maior. Vou apertar, deixar ela bem justa na agulha e vou fazer o último ponto baixo. Após esse ponto baixo, vou fazer uma corrente. Agora eu vou deixar aqui uma sobra suficiente para fazer o arremate. Vou cortar. Vou passar a corrente totalmente para travar ele com essa correntinha e formar o canto do tapete. Agora eu vou fazer o arremate com a agulha de tapeceiro para esconder essa ponta e também, olha, completar esse cantinho que fica sobrando após essa corrente. Coloquei o fio na agulha, vou pegar, olha, assim, no modo que terminou, pegando na outra lateral, pegando os dois fiozinhos aqui da próxima corrente, vou pegar o fio, trazer para esse lado, vou passar dentro da última corrente e passar dentro dos próximos pontos assim, olha, já escondendo ele, trazendo ele para o acúmulo de fios, desse jeito. Quando puxar aqui, não puxe totalmente assim para repuxar a ponta aqui e deixar ela arredondada, tá? Só puxar o suficiente para é, fazer esse último, essa última corrente, mas deixar o canto do tapete certo também. E agora sim, olha, eu tenho o canto do tapete e eu vou esconder essa sobra de fio, como já fizemos nas, com as pontas de fio 
é, no início do trabalho, né? Inclusive as outras pontas aqui, olha, eu já até fiz o arremate. Aqui eu vou só esconder essas pontas também. o arremate da ponta de fio e tenho aqui olha o tapete pronto eu espero que você tenha feito o seu e gostado do resultado se você fizer aproveitando aí as sobras de fio aproveite para compartilhar nas redes sociais utilizando a hashtag blog do crochê eu espero você então no próximo vídeo um forte abraço Música